Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas konsep OOP dalam pemrograman Java. Kita pernah belajar tentang kelas, kita pernah belajar tentang objek juga, dan sekarang kita akan mempelajari mengenai encapsulation. Lantas, apa itu encapsulation itu sendiri? itu merupakan e, pembungkus ya pembungkus atribut atau variabel dengan menggunakan akses private jadi kalau kita ingin merubah value nya kita harus menggunakan metode oke kita langsung saja ke prakteknya pertama buka file dan new project pilih java application kita next Terus kita tentukan penyimpanannya kita simpan di desktop dan membuat folder baru dengan nama encapsulation oke okay. selanjutnya kita open kita kasih nama encapsulation nama projectnya lalu kita finish oke sudah muncul kita buat java main kelasnya terlebih dahulu untuk program yang dijalankan gitu. kita, kita simpan kita kasih nama main kelas selanjutnya kita simpan di dalam package apl kita finish oke seperti biasa kita komentarnya kita hapus selanjutnya kita bikin java, uh, java kelasnya kita kasih nama siswa dan sama ya disimpan di package apl kita finish terus kita hapus juga komentar di sini kita hapus oke okay, kita let's coding
Oke, kita coba untuk jalankan. Oke, di sini ketika dijalankan nol ya. Soalnya untuk namanya kita sendiri belum kita input. Oke, kita coba inputkan namanya sekarang. Nah, ketika kita jalankan, muncul ya sekarang hikmatullah. Terus apa fungsinya untuk enkapsulasi ini? Yaitu salah satunya bisa untuk membuat validasi ya. Oke, kita coba untuk membuat validasi.
Oke, nah di sini kita buka validasi. Jika namanya kosong, maka sistem akan menampilkan tulisan nama kosong. Oke. Sekarang kita kosongkan namanya ini. dan kita coba kembali untuk meraninya ya kita coba untuk meraninya dan yang akan tampil itu nama kosong karena di sini karena di situ eh, di kelas namanya namanya dikosongkan oke mungkin cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh